Amigos, en estos últimos días las lluvias han provocado dos grandes sifonamientos en la ciudad de La Paz, lo que ha provocado el cierre parcial de vías y una de esas es la Avenida del Poeta, para lo cual tenemos señal en vivo con Andrea Lanes que se encuentra en el lugar. Andrea, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buen día. Gracias, muy buenos días a todo el país. Continuando con más información, nos encontramos en la avenida del Poeta, donde también se han suscitado dos sifonamientos, ni siquiera uno, dos. Esto producto de las intensas lluvias que se viven en el departamento de La Paz. Es producto de esto continúan los trabajos y se están realizando los trabajos en este momento acá, por lo cual se ha previsto cerrar por lo menos una parte de una de las vías de subida para el centro paseño eh, también se han previsto por lo largo a lo largo del día que se va a cerrar totalmente esta vía y se va a utilizar solo una vía pero por el momento tenemos una vía habilitada que está usando de ida de subida y de bajada para los transeúntes y para los conductores para que no haya embotellamientos ni tráfico vehicular se ha reportado este sifonamiento de gran magnitud. Son dos huecos enormes de gran magnitud en la avenida del Poeta. Recomendamos a la población tomar sus precauciones ante este eh, sifonamiento ocasionado últimamente. Por su parte, la alcaldía todavía no, ha, no se ha mencionado al respecto, por lo cual se espera que en las próximas horas se pronuncie y diga qué trabajos se van a realizar y hasta cuándo estarán cerradas estas vías, por lo cual también se van a realizar estudios para determinar cuáles han sido las causas y si existe mayor riesgo de posibles sifonamientos en otros lugares de, este, de esta zona. Bien, este es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana desde la avenida del Boita. Con esta información nosotros continuamos con ustedes. Realmente bastante delicada la situación que está viviendo la ciudad de La Paz. Eh, a ustedes, eh, televidentes que nos están viendo a través de la Red TV, también tomen sus previsiones para bajar a la zona sur.